স্বামী আমার অনেক গম্ভীর বহুত মেজাজি আবার খানিকটা সহজ সরল তার মাঝে সব চরিত্রই বিদ্যমান তার মেজাজের অনেক কারণ থাকলেও তার একটা কারণ হচ্ছে আমি আমার স্বামীকে কেন বাইয়া বলে ডাকি অবশ্য এই বাইয়া ডাকাটা বহু দিনের অভ্যাস মানুষের সাথে যদি কোন অভ্যাস কিশোর বয়স থেকে ছায়ার মতো মিশে থাকে সেই অভ্যাস এত সহজে পরিত্যাগ করা যায় না আমার বেলায়ও এর ব্যতিক্রম নয় এই বাইয়া ডাকার অভ্যাসটা সে ছোটোবেলা থেকে আমার সাথে মিশে আছে কিছুক্ষণ আগে যখন ও অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল তখন আমায় ডাক দিয়ে বলল জুহি কি করছো তুমি একটু এদিকে এসো আমার হাত ঘড়িটা পাচ্ছি না একটু খুঁজে দিবা কোথায় রাখছি খেয়াল নেই আমি রান্না করে হাতের কাজ রেখে বললাম হ্যাঁ আসছি গতকাল অফিস থেকে আসার পর হাত গড়ি খুলতে মনে ছিল না ওর সে গড়ি পরে খাওয়া বাইরে বের হওয়া টিভি দেখা এরপর ঘুমিয়ে যাওয়া আমি গড়িটা কুলে ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলাম রুমে গিয়ে ড্রয়ার থেকে গড়িটা এনে ওকে বললাম বায়া আপনার গড়ি ধরেন গতকাল রাতে গড়ি পরে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম আমি কুলে রেখেছিলাম সে বিরক্তকর একটা মনোভাব চেহারা তৈরি করে আমার হাত থেকে গড়িটা নিয়ে বলে অ্যাস্টোপিট কোথাকার আমার মনে হয় আমার স্বামী আর কোনো বকা দিতে পারেন না যখনই আমার প্রতি রাগ দেখাবে শুধু একটাই কথা বলবে স্টুপিড কোথাকার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ওনাকে আমি একটু বকা দেওয়ার শিখাই অবশ্যই এই অ্যাস্টুপিড ডাক্তার প্রতি প্রথম প্রথম খুব বিরক্ত ছিলাম কিন্তু এখন কেন যেন মনে হয় ডাক্তার আসলে আমার সাথে মা নাই তা না হলে কেউ তার স্বামীকে বাইয়া বলে ডাকে সেই গড়িটা হাতে পড়তে পড়তে বলল দুনিয়াটাকে এত ইজিভাবে নিও না দুনিয়ার মানুষ সব এক না এক এক মানুষের মনে এক এক রকমের চিন্তা ভাবনা কাজ করে তুমি কোন কাজকে সহজভাবে মেনে নিলেও অন্য মানুষগুলো তা সহজভাবে নাও নিতে পারে মাঝে মাঝে উনি আমাকে সুযোগ পেলে লেকচার শেখায় তবে তার কথাগুলো ফেলে দেওয়ার মতো না মানুষটা মনেও একটা চাপা কষ্ট কাজ করে যার প্রভাব দুই মাস আমার উপর বয়ে গেছে অবশ্যই আমি সব সহ্য করে গিয়েছি আমি গ্রামের মেয়ে আর গ্রামের মেয়েরা অনেক ধৈর্য শক্তি নিয়ে ঝরমায় গ্রামের মেয়েদের সব হজম করার শক্তি হয় আমি চুপ করে রইলাম চুপ করে থেকে তার অফিস ব্যাগটা টেবিলের উপর রাখলাম তারপর রান্নাঘর থেকে খাবারের টিফিন বাটি এনে তার ব্যাগে রেখে দিলাম লাঞ্চের জন্য তিতা করলা ভাজি ডিম আর ডাল দিয়েছি ঠিক সময়ে খেয়ে নেবেন আমার মা নেই এমন কি কোনো ভাই বোন নেই আমার বয়স তখন সাত বছর মা বাবা আর আমি এ তিনজনকে নিয়েছিল আমাদের আলুর সংসার সে আলুর সংসারটা আরও আলোকিত করার জন্য মার গর্বে একটা বাবু একটু একটু করে বড় হচ্ছিল আমার মনে তখন প্রফুল্লতার বাতাস বয়ে বেড়াচ্ছে একদিন মাকে বলি আচ্ছা মা আমার বোন হবে না বাই হবে মা বলে আমি জানি না আল্লাহ জানেন তখন আমি ক্লাস ওয়ানে পড়ি আমাকে আবার বললাম মা সে কি আমার সাথে খেলবে আমার সাথে কি একসাথে স্কুলে যাবে আমা বলে চুপ থাক এত কথা বলিস কেন এত কথা বললে তোর সাথে খেলবেও না স্কুলেও যাবে না মন কারাফের আবা মনকে ছুঁয়ে দে আমি চুপ করে থাকি বাবা আসলে আমায় ডাক দে আমি চুপ করে থেকে বাবার সামনে যাই বাবা অনেক কথা বলে আমি শুধু মাথা নেড়ে হ্যাঁ নেয় এইসব বুঝিয়ে উত্তর দিই বাবা মাকে বলে কি হয়ে চোর মা হাসতে হাসতে আমায় চুপ করে তার কারণ জানাই বাবাও হাসতে থাকে এই হাসার সংসারে কে জানত আলুর রংটা পাল্টে যাবে কে জানত দেওয়ালের প্রতিটা কোনায় তীব্র যন্ত্রণা গ্রাস করবে অনুভূতিগুলো নীল হয়ে যাবে যে নীলে রং বিষাদ হয় 
মার গর্বে আগমন হওয়া সেই আলো বাবুঠাই ডেলিভারি হওয়ার সময় তার সাথে করে মাকে দুর্বার গদিতে উপরে দেশে নিয়ে যায় যে দেশের মানচিত্র কখনো কেউ দেখেনি বাবা আমাকে বুঝতে দেয় না বুঝতে দেয় না তার চোখের খান্নার প্রতিটা জলের হাকার রাত্রির নির্জন অন্ধকার গড়ে শীতল বাতাস শু শু করে জানালা বেদ করে বদ্ধ দেওয়ালে মিশে যেত আর শূন্যতা চড়িয়ে যেত আমাদের আলোর সংসারে যে শূন্যতায় প্রতিটি রাতে আমি বাবাকে কাঁদতে দেখেছি সময় বদলায় আর ক্রমান্বয়ে এ দিন বদলায় দিন যত বদলায় আমার দুরন্ত পনার মাত্রাও কমে যায় নির্দিষ্ট বয়সে একটা মেয়ে অনেক চুপ হয়ে যায় সে বুঝে তার বয়স বাড়ছে তাকে সবার সাথে সাবধানে চলতে হয় কোন কথাটা ঠিক আর কোন কথাটা পেটিক তা ভেবে চিনতে প্রকাশ করতে হয় সব কিছু দেখে বা পরিপাটি হয়ে চলতে হয় আমি এর ব্যতিক্রম নয় যখন ক্লাস সেভেনে উঠি তখন অনুধাবন করলাম প্রত্যেক মানুষের জীবনে কেউ না কেউ থাকতে হয় সে তুলনায় আমার বাবা একা একাই জীবন কাটাচ্ছে মার গত হওয়ার পর বাবা আর বিয়ে করেনি আমার মা ভাই বোন বন্ধু বলতে সবাই ছিল আমার বাবা আমি আমার বাবার জন্য নিজে নিজে পাত্রী খুঁজতে রাখলাম একজন মেয়ে হয়ে তার বাবার জন্য পাত্রী খোঁজার বিষয়টা কেমন জানি বাবা আমায় বোঝায় আমি যা করেছি তা একদম সঠিক না আমি বাবাকে বলি কোনটা সঠিক আর কোনটা বেটিক একটু হলেই বুঝি বাবা বাবা হাসতে থাকে আর বলে আমার মেয়ে দেখছি অনেক বড় হয়ে গেছে আমার স্বল্প কল্পনার গড়ে বিশলতার তীপ্ত আশা অপ্রাপ্তি হয়ে থাকে বাবারা ছিল দুই ভাই আমার বাবাই ছিল পরিবারের বড় সন্তান ছোট চাচা পড়া রেখার জন্য চট্টগ্রামে থাকত বাসিটিতে পড়াকালীন সময়ে সেখানেই চাচিকে বিয়ে করেন পরে দাদা জানতে পেরে ছোট চাচাকে বাসায় জায়গা দেয়নি বাবা চুপি চুপি ছোট চাচাকে হেল্প করত বছর তিনেক বা চারের পর যখন জাহেদ ভাই চাচির কুলে দুনিয়ায় আগমন হয় তখন এই খবর শুনে দাদার সব রাগ অভিমান হওয়ায় বিলীন হয়ে যায় যেমনটা আমি আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি পরে ছোট শাসা শহরে শিফট হয়ে থেকে যায় ওখানে চাকরি সংসারটা স্থায়ীভাবে পরিণত হয় আমার বাবার বিয়ের মাস খানেক পর দাদাগত হয় দাদা আমাকে দেখে যেতে পারেনি আমার ভাগ্যটা কত নির্মম প্রতি বছরের ঈদের ছুটিতে চাচা চাচি জাহেদ ভাই বেড়াতে আসত মা মারা যাওয়ার পর আমার উপর অনেকটা চাপ আসে কিন্তু চাচা চাচিরা যখন বেড়াতে আসত চাচি সব কিছুই করত জাহেদ ভাইকে নিয়ে এই পদ উপদ ঘুরতে যেতাম বাসের সাকু পার হই অবশ্যই সেই সাকু এখন আর নেই বললেই চলে বড়শি ফেলে মাস তৈরি মাস রাতে জাহেদ ভাই আমার জানালার ফাঁকে এসে ডাক দিয়ে বলল এই জুই ওঠো আমি বিরক্ত মুখে ইশারা দিয়ে বোঝাতাম কি হয়েছে উনি বলতো বাহিরে এসো আমি বলতাম পারব না কিন্তু ঠিকই বের হতাম আর এটা প্রতি বছর হতো পরে বুঝলাম এটা প্রতি বছরের কোনো নির্দিষ্ট সময়ের রুট বের হয়ে সে আমায় পুকুর ভারে নিয়ে যেত ফানুষ উড়াতো এইসব আয়োজন কখন করত বুঝতেই পারতাম না পুকুরের পা ডুবিয়ে বসে থাকত এই অনুভূতিগুলো প্রথম প্রথম আমায় স্পর্শ করেনি আমি বলি ভয় করে আমার উনি হাসতে হাসতে বলে তুমি না গ্রামের মেয়ে গ্রামের মেয়েরা ভয় পায় আমি কিছুই বলি না চুপ করে থাকি প্রতি বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই রুটিন আমার অনুভূতি মায়ার বন্ধনে জড়াতে থাকে চলতে থাকা রুটিন চলতে চলতে এদিকে আমার অনার্স ফাইনাল এক্সাম চলে আসে 
কত বছর যখন জাহেদ বাইয়া আসলো আমি জাহেদ বাইয়ার চেহারায় গম্ভীর মন খারাপের আহ্বা চেহারায় মিশে থাকা ছায়া পায় মাছ রাতে আমি অপেক্ষা করি যখন আমায় ডাকবে জুহি বের হো কিন্তু সে আমায় ডাকেনি হুট করে যেন রুটিনটা বদলিয়ে যায় সকালে তাকে বলি আপনার কি মন খারাপ সে চুপ করে থাকে আমার সাথে কথা বলে না তার না বলা বাক্য শোনার জন্য আমি তীব্র অপেক্ষা করি চটপট করি চাচিকে গিয়ে বলি জাহেদ ভাইয়ার কি হয়েছে কেমন যেন চুপচাপ দেখাচ্ছে চাচি বলে আমিও জানি না মা কি যেন হয়েছে আমার ছেলেটার এখানে তো আসতেই চায়নি তোর চাচা জোর করে নিয়ে এসেছে আমার মনে কৌতূহল তৈরি হল ব্যত্য কৌতূহল নিয়ে বিকেলবেলা তার কাছে গিয়ে বলি ঘরে বসে কি করে নেকা একা উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে কিছু না ভালো লাগছে না শুয়ে আছি আমি বললাম কি করে ভালো লাগবে এভাবে গড়বন্দি হয়ে থাকলে আসার পর থেকে গড়ে চুপচাপ বসে থাকেন চলেন করে আসে সে বলে যাওয়ার ইচ্ছে নেই আমি বলি কি হয়েছে আপনার সে বলতে চাই না আমি জোর করাতে সে জানায় তার ভালোবাসার মানুষের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়েছে আমি চুপ হয়ে যাই আমার নিচু পতা চারপাশের দেওয়ালে আকৃ ধরে শূন্যতা গিরে আসে আমার অতল সুরে আমি তাকে সান্ত্বনা দিই সব ঠিক হয়ে যাবে ভালোবাসায় এরকম ভুল বুঝাবুঝি হয় কাউকে না কাউকে নিজ থেকে সব কিছু ভুলে গিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে তার হাতটা ধরতে হয় আমাদের মাঝে একটা ইগু কাজ করে আর ইগুটা মানুষকে অনেক অবনতির দিকে ঠেলে দেয় আপনি তার কাছে যান তাকে বলুন আপনি ভালো নেই তাকে ছাড়া আপনি অচল সে জানায় চেষ্টার কমতি ছিল না আমি আমার রুমে চলে আসি জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকাই অপূর্ণতা চুয়ে শিহরিতে করে আমার সরে নিঃশব্দ ওখান নাই আমার চোখের কোনায় জল চলে আসে এই জল আসার কারণ আমি বুঝতে পারি না কেন আমার মনে যন্ত্রণার কাব্য খেলা করে আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় আমার মন খারাপের মতো আমি কবিতা সাজাই তীব্র অচেনা আগাতে অবাধ্য ক্রন্দ্রন ধ্বনির ফোটা ফোটা বৃষ্টি জল আচমকা বজ্রপাত বুকে চেপে শান্ত হয় হৃদয় ছন্দে বৃষ্টি ডুবে নিয়ে যা মন খারাপের পুর নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনি রাতের বেলা সবাই যখন কথা বলেছিল চাচি আমায় বলল জুইমা একটু ভিতরে যাত আমি কিছু কিছুই বুঝতে পারি না চুপ করে ভিতরে চলে যাই দরজা বন্ধ করে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকি চাচি বাবাকে বলে ভাইজান একটা কথা বলতে চাই বাবার নিঃশব্দতা শুনে বুঝলাম বাবা চুপ করে আছে বাবার চুপ করে থাকা দেখে চাচি আবার বলল আসলে গুড়িয়ে পেঁচার কিছুই নেই সুজাসুজি বলে ফেলে আমার মেয়েটা আমাক আপনার মেয়েটা আমাকে দিবেন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে যেন আকাশে বিদ্যুৎ চমকানোর শব্দ শুনলাম চারপাশের দেওয়ালগুলোতে যেন নিরবতার ছুঁয়ে যায় যেন মনে হয় মধ্যরাত জাহেদ ভাইয়ের সামনে আমার আর যাওয়া হয় না নিজেকে আড়াল করে রাখি সেও ঘরে একা একা থাকে সন্ধ্যার নাগা সে আমাকে ডাকতে তারপর বলে তুমি কি শুনেছ আমি বললাম কি বাবা মা তোমাকে নিয়ে কিছু ভাবছে আমি চুপ করে থাকি আমার কি বলা উচিত আমি জানি না তবু মাথা নেড়ে বোঝালাম আমি জানি না সে বলল আমি কখনো চাই না এমনটা হোক এমন অনুভূতির ভিতরে যেতে চাই না বাবা আমাকে বললে আমি জানাই এমনটা কখনো সম্ভব না বাবা মাসখানে কেটে যা যায় 
নীরবে নির্বৃত্তে প্রস্ফুটিত প্রেমের পদ্ম কাছাকাছি এসেও অপ্রকাশিত হয়ে অনুভূতিগুলো বদ্ধ দেওয়ালেই বন্দি হৃদয় শুরু করে উত্তোলন হয় ছায়া যুক্ত স্মৃতি সে ছায়ার মাঝে হাবুডু পোকায় মাস সারেক পথ তারা আবার হাঁচির মনে প্রশ্ন জাগে কেন এসেছে তারা রাতে বাবা আবার সেই একই বিষয় নিয়ে আমার সাথে কথা বলে উনি জানা উনি জানায় জাহেদ ভাইয়া রাজি আমি ফিরিয়ে দিই ঘন্টা খানিক পর চাচি এসে বলে তোর সাথে কিছু কথা ছিল আমি বলি কেন এসেছেন আমি জানি চাচি আপনি যেটা চান সেটা গুণ না করে সম্ভব না যে আলুর রং এর আশা করেছে সে আলুর রঙে গিয়ে আমি শান্তি পাব না সে আলুর রঙে আমার প্রতি কোনো অনুভূতি থাকবে না বরং তীব্র গিনা জন্মাবে চাষি চুপ হয়ে যায় একটু পর চাষি হাসতে হাসতে বলে কি আবুল তাবুল বলছি সেসব তুই পাকলি সব মেয়েরাই প্রথম প্রথম এরকম বলে কেন আমার ছেলে কি দেখতে খারাপ আমি চুপ করে থাকি মনে মনে বলি চাচি তোমার ছেলের মনে যে অন্যজন বাস করে কি করে ওখানে আমার জায়গা হবে রাতে বাবা এসে বোঝায় কয়দিন বা আমি বাসপুরে মা আমার কিছু একটা হয়ে গেলে তখন কে তোকে এত আপন করে দেখবে তাছাড়া আমাদের গড়ের ছেলে ছোট চাচা বলল আমি তো তোর বাবার মতোই এত আপত্তি কেন রে তোর আমি কিছুই বলি না জাহেদ বাইয়ার কাছে আমি যাই না তাকে জিজ্ঞেস করি না কেন হঠাৎ রাজি হলেন এর কয়েকদিন পরেই বিয়েটা হয়ে যায় বাসর রাতে আমি চুপ করে বিছানায় বসেছিলাম সে আসলে তাকে বলি একটা কথা বলবো সে বলে আমি জানি তুমি কি বলতে চাও কিন্তু আমি বলতে চাই না আমি আবার বলি আপনার কাছে মানুষটা কই সে জানায় তার বিয়ে হয়ে গেছে আমি আর কিছু বলি না সারা রাত আমি জেগেছিলাম বিছানায় চুপ করেই বসেছিলাম সে বিয়ের পর থেকে এখনও তাকে স্বামী বা জাহেদ বলে ডাকতে সাহস পাই না তাকে বায়া বলেই সম্বোধন করি অফিস থেকে আসলে তার মুখে ক্লান্তি ছায়া বেশি উঠে এমনিতে বিয়ের পর থেকে তার চেহারায় প্রফুল্লতার ছবি দেখেনি অফিস থেকে এসে ব্যাগটা সোফায় রাখে সে আমি ব্যাগটা রুমে নিয়ে গিয়ে বলি ফ্রেশ হয়ে নিন আর চাঁদি বাবাইয়া সে শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বলল বিষ আছে বিষ আচ্ছা তোমাকে বলেছি আমাকে ভাইয়া বলে ডেকো না এতে পাড়া প্রতিবেশী নানান কথা বলে তুমি কি তা বোঝো না বাইরে নানান মানুষের কথা আমাকে শুনতে হয় আমি কিছু না বলে তার জন্য চা এনে দিই তার নিকট বাড়িয়ে দিলে সে চায়ের কাপটা ফেলে দে আমি চুপ করেই তাকিয়ে থাকি আমি বলি আপনি কাজটা ঠিক করেননি সে বলে ঠিক বে ঠিক আমাকে বোঝাতে এসো না আমি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম ঠিক বেটিকের বুঝেন কি আপনি আপনি একটা পতারক আমাকে আমার অধিকার থেকে টোকাচ্ছেন এবং টকিয়ে যাচ্ছেন কি মনে করেছেন আমায় আপনার এক্স গার্লফ্রেন্ডের বিয়ে হয়ে যাওয়াতে তার সাথে রাগে অভিমানে আপনি আমাকে বিয়ে করেছেন স্বার্থপর আপনি সে কিছু না বলে চুপ করে তাকে আমার কাছে এমন কিছু শুনবে আশা করিনি আমিও আর কিছু না বলে কান্নায় গোগরানি দিয়ে রুম থেকে বের হয়ে যায় চাচি এসে বলল কে হয়েছে জুই এই রকম চিৎকার চেঁচামি হচ্ছে কেন আমি চাচির দিকে তাকিয়ে থেকে কান্না করতে করতে জড়িয়ে ধরে বললাম আমি বাবার কাছে যাব চাচি আমায় সান্ত্বনা দিতে থাকে আমি বাবার কাছে চলে আসি বাবাকে কিছু বুঝতে না দিলেও বাবা ঠিকই বুঝে 
আমার আসার কারণ দুই দিন পার হয়ে যায় সে আমার কুচ কবর নেয় না আমার কল্পনার গড়ে এমন যন্ত্রণার শব্দ কেন আমি তো এমনটা চাইনি নির্জন রাত্রিতে নিঃশব্দভাবে চোখের সুখ পরিত্যাগ করে বিছানায় শুয়ে থাকে আমার ঘুম আসে না হঠাৎ জানালায় জানালায় শব্দ বেশি আছে জানালায় ব্যাত করে পাথর নিক্ষেপ করে আমি কাছে যেতেই দেখি একটা বাজ কাগজের টুকরা পড়ে আছে আমি আস্তে আস্তে এটা তুললাম কয়েক লাইনে কিছু লিখা তোমার স্বপ্ন গড়ে আমার জন্য কি কোনো সিট খালি আছে পুকুর পারে অপেক্ষা করছে আমি সেই আগের মতো প্রতিটা রাত না হোক মাসে একবার তাও যদি না হয় বছরে একবার সে পুরনো দিনের রাতগুলো ফিরে পেতে চায় এটি তোমার জাহেদ ভাইয়া আমি কি করব বুঝতে পারছি না আমার চোখে জল বেয়ে আসে এই জল কিসের আমি জানি না কেন যেন একটু হাসি পেল শেষের কথাটার জন্য এটি তোমার সাহেদ ভাইয়া খুব শীঘ্রই এই বায়া থেকে স্বামীতে সম্বোধন করতে হবে না যাওয়া যাক জাহেদ ভাইয়ার নিকট দূরত্বের রোদ কাছে পাওয়ার আশা সংগৃহীত গল্প দূরত্বের রোদ লিখেছেন শ্রদ্রীয়বাই জাহেদুল হক শোভন প্রিয় বন্ধুরা এই গল্পটি এখানেই সমাপ্ত করছি আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখার অনুরোধ রইল ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য